。多谢将军救命之恩，大恩大德，莫齿难忘。敢问将军高姓大名？我等回去定要为将军立下长生牌位，保佑将军长命百岁，高侯万代。这位便是我们的防守带大人。我们都是保安州顺香堡的官兵，听闻你们被打自虏祸，大人便领着我们过来解救。大人仁义，甘冒其险前来解救我等，草民等感激不尽。诸位将领不必多礼，我等身为大明官军，眼见百姓受难，岂有不援手之理？不论保安州还是淮南卫的军民，都是我大明的百姓。我阿呆深受国恩，百姓有难，定然不会袖手旁观。如果大明的王师都能如呆大人这般，达子又岂能在我大明内地横行？是啊，现在官兵贪生怕死，畏敌如虎，像呆大人这般，真是太少了。对了，大人。我们当中有好些是从怀来卫、保安卫掳过来的，我们什么时候能回家呀？诸位乡老，现在达子兵数万人仍在大明各地肆虐，如果你们回去后，达子兵再来怎么办？不若你们先随我们到顺香堡，我们顺香堡坚若磐石，数千的达子兵都攻打不下。大家也看到了，我们家大人威名远扬，我大军一到，不费一枪一弹就将那些达子吓跑。到了我们顺香堡，别的不说，性命总是无忧的。也是。随他们到顺香堡去，至少安全上可以保证。对，还是先去顺香堡吧。大人，所获人口财帛已是查清，共计有口五千四百三十八口，粮麦两千八百五十七担，牛三百六十六头，羊九百七十五头，骡马三百二十三匹，有金三百五十余两，银四千八百七十余两，断匹一百七十多匹。奶奶的，果然还是出来抢得到的东西多，可惜只能抢这一次。韩兄弟，我老温自认贪心。不过听到这么多搅和，我都害怕了。没想到你的心比我还贪啊！<笑>算上刚刚的斩获，我军又斩首十八级，缴获盔甲三十六副，刀枪等器械六十七副。好，兄弟们，我们回堡去。来，老弟，大喜啊！昨日你的捷报递到渭城，守备李一安大人紧急传令过来，点名要见你啊！我和徐大人都是惊呆了，没想到老弟竟然还把达子给抢了。要不是操守大人指挥若定，还有大哥你的美言，从这城过来那些火炮器械，我是江宝此次能不能守住都是问题。一路前来，我看到董家庄、新庄、靖边堡三个城堡又是毁去，兄弟你这次损失不小啊！小弟也没有办法，为了抗战杀敌，只好如此了。放心吧，兄弟，操守大人与守备大人仁厚，他们定会为你补充境内损失的人口财帛。我们也尽快启程，守备大人还等着你呢。杨大哥辛苦了，这些银钱是兄弟的一点心意，万万不要嫌少。兄弟，你真是太客气了。也罢，兄弟的心意哥哥不收下，反倒是对你不敬了。这位便是斩奴二百八十一级，申报大捷的顺香宝呆千户吧。年轻人不简单呐、啊。有这样的吴勇，这样的胆量，很是难得。阿呆，这两位就是保安卫指挥同志王小威王大人和温世延温大人。接过二位大人，这情靠守备大人运筹帷幄，操守大人指挥若定，卑职威功不值一提。听闻温方亮是这温世延的侄子，二人长得这么像，难道温方亮是他的私生子不成？<笑>诸位，都坐下吧。大哥，您身子好些了吗？老骨头不中用嘛，以后保安卫驻务军事就要依靠你们了。德姑说的是什么话？您老当益壮，身子骨还结实着呢。董轩啊，你州城传来捷报，说是斩获奴贼二百八十一级。消息传来，我魏城上下可是军心大振呢、啊。兵备级大人听闻后，不知会有多少欢喜。阿呆呀、啊，你过来，见过守备大人。好孩子，你立下这么大的功劳，真是难得。听闻阿呆你心纳娇妻，而且快要临盆了。也是巧，前两年我去鹿城拜见兵备大人时，他老人家赠给我一具人参，放在府中也是无用。这只人参便送与你吧。大人，您的身子正需要调养，以下观看。文才不碍事的，记住了，人参调气养血颇佳，不过临盆七日内却是不宜服用。等过了那几日，便给你妻子好好滋补下身子吧。听着李安的吩咐，阿呆只觉一股温暖流涌上心头，他双目一红，哽咽的接过了李安递来的锦盒。谢大人。